ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் நியூ சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் மென்சுரேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல ஸோ அதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் ப்ராப்ளம் என்னென்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எ ஜுவெல் பாக்ஸ் இஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் கியூபாய்ட் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் இன்ட் டென் சமௌண்டன் பை அ ஹாஃப் பார்ட் ஆஃப் அ சிலிண்டர் ஷோன் இந்த ஃபிகர் ஃபைன் த வால்யூம் அண்ட் டீஸ் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஒரு கன செவ்வகத்தின் மீது அரை உருளை உள்ளவார ஒரு நகை பெட்டி உள்ளது கன செவ்வகத்தின் பரிமாணங்கள் முப்பது இன்டூ பதினைந்து இன்டூ பத்து எனில் நகை பெட்டியின் கனளவு மற்றும் மொத்த பரப்பை காண்க ஸோ என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஜுவெல் பாக்ஸ் நம் நம்ம வீட்டில் எல்லாரும் அம்மாவும் வச்சுருப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜுவெல் பாக்ஸ் வந்து கியூபாட் ஷேப்பில் இருக்குது அதுக்கு டைமென்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லீண்டர் மேலே இருக்குங்கிறாங்க அதுக்கு வால்யூமும் டிஎஸ்ஐ ஃபைன் பண்ணுறோம் வாங்க செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ல நான் ஆல்ரெடி கொஷின் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஒரு ஜுவல்லரி பாக்ஸ் ஒரு ஜுவல் பாக்ஸ் நம்ம கிட்ட வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஓகே இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன் இது அசிங் வந்து திட்ட வேணாம் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் பண்ணியிருக்கேன் நம்புகிறேன் ஸோ இது வந்து கீழே வந்து என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா கியூபாய்ட் ஃபார்ம்ஸ் கன செவ்வக வடிவிலையும் மேலே வந்து உருளை உங்களுக்கு தெரியுதா நான் போட்டிருக்கிறது ஸோ இது வந்து கியூபாய்ட் ஃபார்ம்லையும் மேலே வந்து ஸ்லீண்டர் ஃபார்ம் உருளை வடிவிலையும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கியூபாய்டோட லென்த் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ கியூபாய்டோட லென்த் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ப்ரெத் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி அகலம் பதினைந்து ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஓகேவா ஸோ இதை புரிஞ்சுதா கியூபா எடுத்து நமக்கு மூணு மெஷர்மெண்ட் தான் மூணுமே இருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்லீண்டர் பார்க்கணும் ஸோ ஸ்லீண்டருக்கு எந்த மெஷர்மெண்ட்ஸுமே கொடுக்கல ஸ்லீண்டருக்கு நமக்கு எத்தனை மெஷர்மெண்ட்ஸ் வேணும் ஒரு ரெண்டு வேணும் கரெக்டா ஸோ இந்த லென்த் லென்த் வந்து என்னவா மாறும் அப்படின்னா ஹைட்டாக மாறும் ஸோ ஸ்லீண்டர் இப்படி கியூபாய்டாக இருக்கிறத இப்படி மாற்றிக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்குது ஒரு ஹாஃப் ஸ்லீண்டர் கிடைக்குதா அரை அரை உருளை மாதிரி கிடைக்குதா ஸோ இந்த லென்த் என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா ஹைட்டாக மாறிடும் லென்த் எவ்வளோ நம்ம போட்டோம் தேர்ட்டி தேர்ட்டிங்கிறது என்னவா மாறிடுச்சு ஸ்லீண்டருக்கு ஹைட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ இந்த கான்செப்டுக்காக தான் டெமோ மாதிரி இதை செஞ்சுருக்கேன் இதனால் செய்வே தேவைன்னு நம்ம டேரெக்டாக அதை சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த லென்த் என்னவா மாறிடுது இப்போ இருக்கும்பொழுது கியூபாய்டோட கனசிவகத்தோட நீளமானது இந்த உருளைக்கு வந்து என்னவா மாறுனா உயரமாக மாறுது ஓகேவா உயரமாக மாறுது தெரியுதா ஸோ இப்போது இங்கே எப்படி மேம் டயாமீட்டர் மென்ஷன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டயாமீட்டர் பாருங்கள் ஸோ ப்ரெத்து கரெக்ட் ஸோ உருளைக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெத்து வந்து என்னவா மாறும் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் ப்ரெத் இந்த ப்ரெத்து தானே ஸோ இந்த உருளை வந்து எவ்வளோ ப்ரெத்தில் இருக்குன்னா டயாமீட்டர் மேலேயும் அதே ஷேப் தானே கரெக்டு தானேப்பா இது ஃபுல்லாக உருளை கரெக்டாக கண்ணா இப்போ வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் என்ன தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த நீளம் வந்து ஸ்லீண்டருக்கு உயரமாக மாறுது ஓகேவா ஸோ கியூபாயிலோட நீளம் சிலிண்டருக்கு உயரமாக மாறுது இது ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அகலம் இருக்குல்ல கியூபாய்டோட அகலம் என்ன ஆகுதுன்னா இது ஃபுல்லாக கவர் ஆகுதா ஸோ ஒரு சிலிண்டரில் இப்படி ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா டயாமீட்டராக கிடைக்குமா மேலே சர்க்கிள் கீழே சிலாக்கு நல்லா இது டயாமீட்டராக மாறும் இப்போ டயாமீட்டர் நமக்கு எவ்வளோன்னு கிடைச்சிச்சு பதினஞ்சு புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து உருளை இப்படி மேலே வரும்ல உருளை உருளை மேலே சர்க்கிளில் ஹாஃபாக கரெக்டாக வரனால உங்களுக்கு வந்து இது வந்து டயாமீட்டராக மாறும் எது அகலமானது விட்டமாக மாறுது ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து நான் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ அதே ஜுவல்லரி பாக்ஸ் தான் ஸோ இந்த நீளம் லென்த் இது வந்து ப்ரெத்து இது வந்து ஹைட் ஓகேவா ஸோ இது தான் போட்டுருக்கேன் இது ஸ்லீண்டராக ஃபார்ம் ஆகும் டைமில் இந்த நீளம் வந்து இந்த சிலிண்டருக்கு என்னவா மாறுது ஹைட்டா மாறுது அப்போ ஹைட் எவ்வளோ தேர்ட்டி ரெண்டும் சேம் சேமா மெஷர்மெண்ட் வரனால இப்படி வரும் ஸோ இப்போ பாருங்க இது பாருங்க சிலிண்டரோட ஹாஃப் பாட்டா இருக்கா இப்படி ஒரு சிலிண்டருக்கு மேல ஸோ அதை வந்து நம்ம ஹாஃப் சிலிண்டர் தான் எடுத்துருக்கனால இங்கிருந்து நம்ம ஃபார்ம் ஆனதால நமக்கு என்னவா அந்த இடம் ஹாஃப் பாட்டா மாறும் கரெக்டா ஸோ விட்டமா இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் ஃபிஃப்டீன் தான் மேலேயும் ஃபிஃப்டீன் தான் வரும் அப்போ என்னவா மாறுது ப்ரெத்து
cuboid plus volume of the cone podam half volume array cylinder array urla idana irukku so half volume so adukku enna panirken appadina na vandu or pakkama eduthittu ungalku naduvula vandu solution podlanu first gana sepakathoda neelam agalam uyaram so ipo cylinder ku uyaram irukku ma idukku uyaram irukku na eppadi ma difference kandupidikadrena idha vandu h1 vechukonga cylinder ku varada h2 vechukonga so difference okay so idu namakku measurement kudutta so idrinda nam ipo vandu cylinder ku alavu edukka porom so indha indha neelam enna மாறுது உயரமா மாறும் பட்சத்துல நமக்கு h2 ஓட வேல்யூ என்ன நீளத்தோட அதே மெஷர்மென்ட் 30 இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க மேம் இந்த இடத்துல பிரெத் வந்து என்னவா மாறுது விட்டமா மாறுதுன்னு சொன்னீங்க சோ இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும்போது விட்டமா மாறுது விட்டமா மாறும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகுது 15 விட்டம் வந்து 15 அப்படிங்கும்போது ஆரம் என்ன விட்டத்தில் பாதி ஆரம் டயமீட்டர்ல பாதி அப்போ 15 2 ஸ்ட்ரைக் அவுட்ல பண்ணங்கனா அப்படியே வெச்சுக்கோ ஓகே வா இப்போ நமக்கு எல்லா மெஷர்மென்ட்ஸும் கிடைச்சிச்சு இப்போ நம்ம வால்யூம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஜுவெல் பாக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் எதோடது கியூபாய்ட் ஃபஸ்ட் ஷேப் பண்ண கியூபாய்ட் ஃபுல்லாக எழுதி முக்கனா நான் ஷார்ட்டாக எழுதுறேன் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஹாஃப்ங்கிறது வந்து அந்த ஸ்லீங்கரோட ஹாஃப் ஹாஃப் வால்யூம் ஆஃப் கடைசியா 15 ஹைட் வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கணும் இங்க h1 னு எடுத்துக்கணும் இங்க h2 னு எடுத்துக்கணும் cuboid h1 எடுத்து h2 எடுத்தோம்ல அதேதான் சோ அப்போ 10 1/2 22 7 5 க்கு வேல்யூ அப்ளை பண்ணிட்டேன் r² வந்து 15/2 வா அப்போ 15/2 15/2 h2 ஓட வேல்யூ என்ன லெन्थ க்கு ஈக்குவல் அப்ப 30 ஓகே வா ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா இனிமே நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி போட வேண்டியதா அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டு ஜீரோ அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் இங்கே ஏதாவது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண வேலை இருக்கா மேம் அப்படின்னா இருக்கு ஸோ டூ இது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணால் லெவன் டைம்ஸ் வரும் ஸோ எகெயின் டூ வி இது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் இதுக்கு மேலே எதுவும் நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண முடியாது மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த கியூப் ஆயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ கிடைக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது அப்படின்னா டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் கிடைக்குது ஸோ ரெண்டையும் நம்ம வந்து இது பண்ணும்பொழுது ஆட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் அப்படின்னு கிடைக்குது எது வால்யூம் ஆஃப் ஜுவெல் பாக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் ஜுவெல் பாக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை கரெக்டாக எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா வால்யூமுக்கு ஃபார்ம்லா கரெக்டாக போட்டிங் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி ஆன்சர் போட்டலாம் இப்போ வால்யூம் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன எப்படி சொல்லியிருக்காங்க டிஎஸ்ஏவும் ஃபைன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அதில் முதல் ஃபார்ம்லா இருக்கலாம் ஸோ டிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஜுவெல் பாக்ஸ் நான் ஃபுல்லாகவே எழுதிக்கிறேன் ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு டிஎஸ்ஏ ஆஃப் எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கியூ பாய் அப்புறம் ப்ளஸ் டிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஸ்லீண்டர் என்ன ஸ்லீண்டர் ஹாஃப் ஸ்லீண்டர் அப்போ என்ன பண்ணுங்க இந்த இடத்துல பிளஸ் போட்டு ஒன் பை டூ இன்டூ அப்படின்னு போடுங்க ஓகேவா அப்போ முன்னாடி மாதிரியே தான் கியூபா இருக்குன்னா டூ ஹெச் இன்டூ எல் பிளஸ் பிங்கிறது ஃபார்முலா ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ ஸ்லீண்டருக்கு என்ன ஃபார்முலா டூ பை ஆர் ஹெச் தானே ஸோ டூ பை ஆர் ஹெச் இப்போ நான் என்ன பண்ண வரேன் இதுக்கு ஹெச் ஒன் இதுக்கு ஹெச் டூ மறக்காம இதுக்கு நோட் பண்ணுங்கன்னா அப்போ தான் வேல்யூ அப்ளை பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு டூ இருக்கனால ரெண்டையும் நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஸோ மீது நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் டூ இன்டூ ஹெச்ஓட வேல்யூ டென் இன்டூ எல்லோட வேல்யூ தேர்ட்டி ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி அப்ளை பண்ணியாச்சா நெக்ஸ்ட் இதை அப்ளை பண்ணலாம் ப்ளஸ் டூ டூ கேன்சல் ஆனால் முன்னாடி என்ன இருக்குது பை இருக்குது ட்வெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டூ ஆரோட வேல்யூ என்ன டயமீட்டர் ஃபிஃப்டீன் முதல் ஃபிஃப்டீன் பை டூ ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை டூ ஹெச்ஓட வேல்யூ ஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி ஓகேவா ஸோ இதில் தான் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண முடியுன்னா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணால் இங்கே ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு உள்ள என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படி வரும் ஸோ ப்ளஸ் இங்கே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணோம்னா இது இது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணோம்னா லெவன் டைம்ஸ் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண முடியாதுன்னு 
அவ்வளோதான் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா செவன் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அதில் என்ன நம்ம பண்ணலாம் ஜீரோ ரிமைனிங் ஒன் நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் செவன் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இது ரெண்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டிஎஸ்ஏ என்னன்னு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் வந்து டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஜுவல் பாக்ஸ் ஓகேவா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஜுவல் பாக்ஸ் வால்யூம் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம் செவன் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் சென்டிமீட்டர் கியூப் மறக்காமல் கியூபியும் ஸ்கொயரையும் மறக்காமல் எழுதுங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சக்கூடிய விஷயம்னா இது எப்படி ஸ்லீனருக்கு கியூபாக எழுந்து எப்படி நம்ம ஸ்லீனருக்கு வேல்யூஸ் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு விஷயம் தெரியணும் தென் வால்யூம்க்கான ஃபார்ம்லா தெரியணும் டிஎஸ்ஏக்கான ஃபார்ம்லா தெரியும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ இது ஒரு மிட்டம் கொஷின் பேப்பரில் கூட கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு செஷனில் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் மாரல் மேடிக்ஸ் அகாடமி வீ லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூ மேக்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ உங்களுக்கு மார்வல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க